স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন পালন করল করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস মঙ্গলবার করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি রজত চক্রবর্তী সহ জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য কর্মকর্তারা পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর জীবনী নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি রজত চক্রবর্তী সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে আমরা যারা ভারতীয় আছি আমাদের কাছে একটি ঐতিহাসিক দিন আজকের দিনে এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জগন্নাথ আঠারোশো উননব্বই ইংরেজি চোদ্দই নভেম্বর পণ্ডিত জগন্নাথ নেহের জন্মগ্রহণ করেছিলেন এলাহাবাদে আন্দোলনের সূচনা হয়েছে সেই আন্দোলন যতদিন পর্যন্ত এই ভারতবর্ষের সংবিধানকে সুরক্ষা করা কর্য সম্ভব হবে না ততদিন পর্যন্ত রাহুল গান্ধী এই নেতৃত্বে এই আন্দোলন চলবে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে দু থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আসাম রাজ্যে সেই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আগামী যে পাঁচটি রাজ্য নির্বাচন রয়েছে সেই নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের অগণিত জনগণ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেই সব নেতৃত্বের যে আত্মবলিদান তাদের যে চিন্তাধারা সেই চিন্তাধারাকে আবার প্রস্ফুটিত করবেন এবং পাঁচটি রাজ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার গঠন হবে ভারতবর্ষের সংবিধান ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষতা ভারতবর্ষের সমাজবাদ ভারতবর্ষের গণতন্ত্র অক্ষুণ্ণ থাকবে আজকের দিনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জন্মলগ্নে আমরা এই প্রতিজ্ঞা আজকে গ্রহণ করব সমবায় আন্দোলন অধিক প্রসার ঘটাতে করিমগঞ্জ হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোর্সেস লিমিটেডের বিশেষ পদক্ষেপ সংস্থার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সমবায় মেলা ও প্রদর্শনী আঠারো থেকে বিশে নভেম্বর তিন দিনের নানান কার্যক্রম রয়েছে আজ সহচরী প্রাঙ্গণে সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের চেয়ারম্যান সুব্রত দেব উল্লেখ করেন এই প্রথমবার উপত্যকার মধ্যে করিমগঞ্জে আয়োজন হতে যাচ্ছে সমবায় মেলা ও প্রদর্শনী টাউন কালীবাড়ি সংলগ্ন পুরনো সহচরীর মাঠে মেলা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে আঠারোই নভেম্বর সকাল এগারোটায় মেলা সহ প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসার হাত দিয়ে সূচনার রেখার টানা হবে উপস্থিত থাকবেন জেলা আয়ুক্ত করিমগঞ্জের সাংসদ বিভিন্ন সমষ্টির বিধায়কগণ অন্যান্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষরা থাকছে বিশেষ সেমিনার উনিশে নভেম্বর করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ রক্তদান শিবির রাজ্যের সমবায় বিভাগের পঞ্জীয়ক নারায়ণ কালোয়ার সহ অন্যান্য ব্যক্তিত্বদের উষ্ণ সম্মান সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিশেই নভেম্বর গণ্যমান্য ব্যক্তি সহ প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সম্মান সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ইত্যাদি তিন দিনের কার্যক্রম সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে সবার সহযোগিতা ও উপস্থিতি কামনা করছেন আয়োজক কর্মকর্তারা অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই কোঅপারেটিভের যে ব্যবসা এর একটা মূলগত পার্থক্য আছে পার্থক্যটা হলো এই যে অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বেশি মুনাফাই তাদের লক্ষ্য কিন্তু কোঅপারেটিভের লক্ষ্য হলো কম মুনাফা অধিক সংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছে যাওয়া 
এটাই কবাডি এর মোটো এই মোটোকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি আমাদের কবাডি এর দুর্যোগ এসেছে বারবার সেই দুর্যোগগুলো কাটিয়ে আজ আমরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি বিশেষ একটা ধারণা যে সমবায় বলতে পিডিএস এর চাউল চাউলকে হয়তো আমরা সাধারণ লোক আমরা বুঝে থাকি এখানে সাধারণ মানুষ যে সমবায় বলতে যে পিডিএস এর চাউল ডিস্ট্রিবিউশনকেই ধরে কিন্তু আমরা যে আমাদের যে পরিকল্পনা আছে সেই পরিকল্পনা যদি 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 আসামের বিভিন্ন সমবায় থেকে স্টল আসে হ্যাঁ চিন্তা চর্চা চলছে এবং সবার সঙ্গে যোগাযোগ চলছে সবাই ওনারা যদি আসেন করিমগঞ্জের মানুষও সেই যে ধারণা যে চাল ছাড়াও সমবায়ের আরও বিভিন্ন দিক আছে সেগুলো মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারবে এবং মানুষ সমবায়ের দিকে আরও এগিয়ে আসবে এবং সমবায় এমন একটা দিক সমবায় এমন একটা বলবো প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মে কোনো লিমিট নেই যে কোনো কাজ সমবায়ের মাধ্যমে করা যায় যে কোনো কাজ একদম শিক্ষা স্বাস্থ্য ট্রান্সপোর্টেশন সব কিছু সমবায়ের মাধ্যমে সম্ভব তাই সমবায় আন্দোলনকে সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ আপনারা আপনাদের মাধ্যমে আমরা করিমগঞ্জ জেলাবাসীর বা বরাকবাসীর আমরা সহযোগিতা কামনা করছি এই সমবায় আন্দোলনে সমবায় মেলাতে আমরা এটাকে আরও কালারফুল করার জন্য বাংলাদেশ থেকে তাদের যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যে হবে সেটাতে বাংলাদেশ থেকে একজন আর্টিস্ট আসবেন ইমন দাস উনি আঠারো উনিশ তারিখ এই সাংস্কৃতিক উনি সঙ্গীত পরিবেশন করবেন এবং বিশ তারিখ যেটা নবদ্বীপ থেকে উনি আগে ছিলেন বাংলাদেশের বর্তমানে বিবাহিক সূত্রে উনি নদিয়াতে আছেন নাসিমা খাতুন উনি পদাবলী কীর্তন পালা কীর্তন বা বিভিন্ন লোকসঙ্গীত শিল্পী নাসিমা খাতুন উনি বিশ তারিখ এই আমাদের এই মেলা মঞ্চে ইয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন জন্মলগ্ন থেকেই আসামের সমবায় আন্দোলনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসছে বিভিন্ন সময়ে এই সমিতির উত্থানও যেভাবে হয়েছে পতনও ঠিক বিভিন্ন সময় হয়েছে তারপর আবার ওখান থেকে আবার উত্থান হয়েছে উত্থান পতন নিয়ে আজকে পঞ্চাশ বছরে পা দিয়েছে এই করিমগঞ্জ হোলসেল কোপার্টি করিমগঞ্জ হোলসেল কোপার্টি এই পঞ্চাশ বছরকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বর্তমান পরিচালন সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিভিন্ন কার্য কার্যসূচির মাধ্যমে যাতে এই পঞ্চাশ বছরটা স্মরণীয় হয়ে থাকে তার প্রথম যে ধাপ সেটা আমরা গত মে মাসের দশ তারিখ আমরা পালন করেছি প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে এবং তার পরবর্তীতে প্রত্যেক মাসে আমাদের এই পঞ্চাশ বছরকে স্মরণীয় করে রাখার উল্লেখযোগ্য দিক মানে ভূমিকা হিসাবে আমরা সার্কেল কার্যালয়ের জম্পেশ মদের আড্ডা বিয়ারের বোতলের সঙ্গে রয়েছে হাঁসের মাংস পাঠক মহল হয়তো ভাবছেন এটা কি করে সম্ভব কিন্তু এটাই হয়েছে কাটিগোড়া সার্কেল কার্যালয়ে কার্যালয়ের নৈশ প্রহরী রাজেন্দ্র সিং এবং জাইদুল হুসেনের উদ্যোগে কোয়ার্টারে বসে মদের আড্ডা সঙ্গে ছিল বহিরাগত প্রায় বারো জন সেই খবর পৌঁছে যায় সার্কেল অফিসার রবার্ট টোলরের কাছে কার্যালয়ের মূল ফটক বন্ধ পেয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে মদের আড্ডা দেখে অগ্নি শর্মা হয়ে ওঠেন সিও তখন পলায়ন করে বহিরাগত লোকরা উপায়ন্ত না পেয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজেন্দ্র এবং জায়দুল এসব ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন সিও জেলা আয়ুক্তের কাছেও রিপোর্ট করা হবে জানান তিনি মানব সেবা মহৎ সেবা স্বামী বিবেকানন্দ তা বলে যান তাই বিবেকানন্দের আদর্শ ও বাণী পাথেও করে নিজের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন প্রদেশ কংগ্রেস কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষদে পুরকায়স্থ কালীপুজো উপলক্ষে দুস্থ গরিবদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ 
সোমবার করিমগঞ্জ কলেজ মাঠে প্রায় ছয়শো দুস্থ গরিবদের শীতবস্ত্র তুলে দেন তিনি বিধায়ক উল্লেখ করেন শীতে হার কাঁপানো ঠান্ডায় দুস্থ গরিবরা প্রচন্ড অসুবিধার মুখে পড়েন তাই তাদের মুখে হাসি ফুটাতে খানিকটা প্রয়াস শীতবস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিয়ে মনে অনেকটা আনন্দ বোধ হচ্ছে শীতবস্ত্র প্রদানকালে ক্লাব রক্তিমাব কর্মকর্তারা সামিল ছিলেন উল্লেখ্য প্রতি বছর কালী পুজো উপলক্ষে দুস্থ গরিবদের মুখে হাসি ফুটাতে খানিকটা প্রয়াস নেন বিধায়ক কমলাক্ষ মঙ্গল হয় আপনার অন্তে আছেন আপনি অনেক কষ্ট করে আসেন আমি দেরি করছি না আমি শুধু মার কাছে সেটাই প্রার্থনা করব মা ও শুভ শক্তির বিনাশ করে যাতে শুভ শক্তি যাতে আবির্ভাব করে যাতে আর এইভাবে পুজোর সাথে সাথে প্রত্যেকবার আমরা কিছুটা সাহায্য করা জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সে বিজয় ঈশ্বর অর্থাৎ পুজো প্যান্ডেল হোক বা ডেকোরেশন হোক লাইটিং হোক সাজসজ্জা হোক সেগুলো থাকবেই মানুষের একটা আনন্দের পরিবেশ অর্থাৎ আনন্দকে শেয়ার করলে আনন্দ বৃদ্ধি পায় আমরা সেই পুজোটাকে সুন্দর করার উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে সবাই এখানে আসবেন এবং সবাই আসলেই যে এই পূজার সার্থকতা আসবে যে সেটাই হচ্ছে সব থেকে বাস্তব কথা কিন্তু আমরা মনে করি যে সঙ্গে সঙ্গে যদি এই দুস্থ মানুষদেরকে অসহায় মানুষদেরকে যদি আমরা কিছু সাহায্য করা যায় প্রত্যেকবারে আমরা পাঁচ সাতশো আমরা কম্বল দিয়ে থাকি আমরা পুজো এইভাবে করি সমুহারে আমরা একটা বাজেট রাখি এই বাজেটের মাধ্যমে অন্তত মানুষের কিছু একটা আজকে তো সম্ভব না যে সবাইকে সহযোগিতা করা সবাইকে সাহায্য করা সবার প্রতি সবাইকে যাতে আমরা কিছু একটা করে দেব সবার একদম ঠিক একদম ইয়ে করে দেব সেটা সম্ভব হয় না কিন্তু আমি মনে করি যে সামান্য সামান্য সহযোগিতা করা মানে কি আলটিমেটলি সেটা সমুদ্রে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে করিমগঞ্জ মা তারা হেলথ কেয়ার বিশেষভাবে সুনাম রয়েছে দক্ষ চিকিৎসকদের নিয়ে এনে রোগীদের চিকিৎসা সেবায় রত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা সেবায় যারা থাকে তাদের মধ্যে ডক্টর জি কে চক্রবর্তী ফিজিশিয়ান ও চেস্ট স্পেশালিস্ট ডক্টর অজয় দেশমুখ মেডিসিন স্পেশালিস্ট ও কার্ডিওলিস্ট ডক্টর অংশুমান ভট্টাচার্য এমডি স্কিন স্পেশালিস্ট কসমেটিক ডার্মেটো সার্জন ডক্টর তাপস পাল মেডিসিন স্পেশালিস্ট ডক্টর সুমিত দেব নিউরো সার্জন ডক্টর নজম তাপাদার অডেল ও ডেন্টাল সার্জন ডক্টর সুমন বৈদ্য শিশু বিশেষজ্ঞ ডক্টর মস্তাকিম আহমেদ মজুমদার নেফ্রোলজি ও কিডনি স্পেশালিস্ট ডক্টর উজ্জ্বল গগৈ ডায়াবেটিস ও থাইরয়েড বিশেষজ্ঞ ডক্টর অজয় দেশমুখ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর আহমেদ সৈফুদ্দিন অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ ওনারা চিকিৎসক রয়েছেন এছাড়াও সব ধরনের ঔষধ পাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে রক্ত কফ মলমূত্র কম্পিউটার পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষা সহ সনোগ্রাফি ইকো কার্ডিওগ্রাফি ইসিজি ডিজিটাল এক্স রে কালার ড্রপলার ইত্যাদি অত্যাধুনিকভাবে পরীক্ষা করা হয় তাই আর সময় নষ্ট না করে অগ্রিম বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন মেসার্স মা তারা হেলথ কেয়ার লক্ষ্মীবাজার রোড করিমগঞ্জ সেলটেক্স কার্যালয়ের নিকটে
আমাদের যোগাযোগ নাম্বার সেভেন এইট নাইন সিক্স জিরো সিক্স ফাইভ নাইন টু থ্রি এবং ডাবল এইট সেভেন সিক্স ডাবল থ্রি সেভেন জিরো সিক্স ফাইভ এবং নাইন ফোর থ্রি ডাবল ফাইভ এইট ফাইভ সিক্স থ্রি সেভেন এবং নাইন ওয়ান টু সেভেন ফোর টু জিরো ফোর টু নাইন রোগীদের সন্তুষ্টি আমাদের পরম তৃপ্তি কালীপুজোর দ্বিতীয় দিন জমজমাট করিমগঞ্জে প্রতিটি ক্লাবে দর্শনার্থীদের ঢল সন্দেহ হতে না হতেই প্রতিটি সড়ক যেন মিশে গেছে ক্লাবের সঙ্গে এবারও যেন থিমের চমক শ্যামা পুজো উপলক্ষে বিভিন্ন ক্লাব কমিটি নানা থিম তুলে ধরেন দর্শনার্থীদের হৃদয় আনন্দ দেওয়ার প্রয়াস নেয় দ্বিতীয় দিনে করিমগঞ্জের বিভিন্ন ক্লাবের সামগ্রিক পরিবেশ মিডিয়ার ক্যামেরায় বন্দি হয়
বৎসর অর্থাৎ রজত জয়ন্তী বর্ষ এই রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে আমাদের ক্লাব শহর করিমগঞ্জের আপামোর জনসাধারণকে জানায় শুভ দীপাবলীর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা